ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను డెకరేటర్స్ ఇన్ పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను డెకరేటర్స్ అనేది పైథాన్ లో ఒక వెరీ గుడ్ ఫీచర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఈ డెకరేటర్స్ అనే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక స్మాల్ కోడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడ్ చూస్తే నేను డిఐవి డివిజన్ అనే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేశాను డివిజన్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేయాలి ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి సో ఇది వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇది వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ కాల్ ఇక్కడ నేను టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి టూ పారామీటర్స్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏ కమ్మ బి అని ఇంకో టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఫోర్ అనే వాల్యూ ఏలోకి వెళ్తుంది టూ అనే వాల్యూ బిలోకి వెళ్తుంది ప్రింట్ ఏ బై బి సో అంటే ఫోర్ బై టూ ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి టూ ని ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే సారీ ఫోర్ ని టూ తో డివైడ్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ టూ సారీ క్వశ్చన్ టూ వస్తుంది సో అవుట్పుట్ టూ పాయింట్ జీరో అనే వచ్చింది కానీ నాకు అలా కాదు ఇక్కడ నేను ఫోర్ కామ టూ అనే వాల్యూస్ పాస్ చేస్తా కదా అలా కాకుండా నేను టూ కామ ఫోర్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే నాకు సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది వస్తుందా అంటే సేమ్ అవుట్పుట్ రాదు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ నేను టూ ఫోర్ కామ టూ బదులు టూ కామ ఫోర్ పాస్ చేస్తాను సేమ్ కోడ్ కి నాకు అవుట్పుట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ టూ ని ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాను సో నాకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో అలా నేను ఇక్కడ ఫోర్ కామ టూ పాస్ చేస్తే ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది టూ కామ ఫోర్ పాస్ చేస్తే ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను నాకేం కావాలి అంటే నేను ఏ వాల్యూస్ అన్నా పాస్ చేయి కానీ నాకు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అది నాకు కావాల్సి ఉండవచ్చు కంటే ఇక్కడ నేను ఫోర్ కామ టూ పాస్ చేస్తా ఇది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కన్నా ఎక్కువే ఉంది సో ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ టూ కానీ ఇక్కడ నేను టూ కామ ఫోర్ పాస్ చేసినప్పుడు టూ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ ఆ కాదు సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఏ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ పాస్ చేసిన టూ కమ్మ ఫోర్ చేసిన ఫోర్ కమ్మ టూ చేసిన నాకు న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఒకవేళ నేను ఒకవేళ టూ కమ్మ ఫోర్ పాస్ చేసిన నాకు అది స్వాప్ అయిపోయి ఫోర్ కమ్మ టూ గా రావాలి సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే స్వాపింగ్ నేను టూ కామ ఫోర్ వాల్యూస్ పాస్ చేసినప్పుడు ఐ స్వాప్ అయి ఫోర్ కామ టూ గా డివిజన్ అనేది కన్వర్ట్ అవ్వాలి సో దానికోసం మనం స్వాపింగ్ కి ఇలా కూడా లాజిక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ లోపల ఇఫ్ ఏ లెస్ దాన్ బి అయితే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే టూ లెస్ దాన్ ఫోర్ ఏ కదా ఫస్ట్ ది సో అప్పుడు మనం ఏ కమ బి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కమ్ ఏ స్వాప్ చేసుకుంటాం పైతాన్ లో స్వాపింగ్ కి మెథడ్ ఇది నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏ బై బి సో ఇప్పుడు నువ్వు టూ కమ్మ ఫోర్ పాస్ చేస్తే నీకు అవుట్పుట్ టూ పాయింట్ జీరో నే వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫోర్ పాస్ చేస్తే అవుట్పుట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే స్వాప్ చేశాను సో స్వాప్ చేసే కాబట్టి టూ కమ్మ ఫోర్ కాస్తా ఫోర్ కమ్మ టూ గా డివిజన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి నాకు అవుట్పుట్ అనేది టూ పాయింట్ జీరో గా వచ్చింది ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నామో ఆ కోడ్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేము సమ్ ఏదో ఒక సమ్ ఎక్స్ ఆర్ వై రీజన్స్ ఉన్నాయి యాక్సెస్ చేసుకోలేము అలాంటప్పుడు మనం ఇంకా స్వాపింగ్ ఏమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి ఒకవేళ మనము ఫంక్షన్ ని టచ్ చేయకుండా టూ వేరియబుల్స్ ని స్వాప్ చేసుకోవచ్చా అది పాసిబులా అంటే అది పాసిబులే ఒక టూ వేరియబుల్స్ ని ఫంక్షన్స్ ని టచ్ చేయకుండా స్వాప్ చేసుకోవచ్చా అంటే చేసుకోవచ్చు దానికోసమే మనకి డెకరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అసలు డెకరేటర్స్ అంటే ఏంటి నేమ్ లోనే ఉంది కదా డెకరేటర్స్ జనరల్ గా ఏం చేస్తాం డెకరేట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సంథింగ్ ఓల్డ్ వస్తుంది లేదా వాటిని క్రియేటివ్ గా న్యూ గా మార్చడానికి డెకరేట్ చేస్తూ ఉంటాం జనరల్ గా థింగ్స్ ని సో అలానే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటికి మనం ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి డెకరేట్ చేస్తున్నాం సో మనం ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ని ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్స్ ని యాడ్ చేయడమే డెకరేటర్స్ అనేసి అంటాం సో ఇందాక ఇక్కడ నేను ఈ డిఐవి డి ఫంక్షన్ లోపల కోడ్ రాసా కదా ఇప్పుడు ఈ డి ఫంక్షన్ లోపల స్వాపింగ్ చేయకుండా ఏమన్నా వే ఉందా అంటే డెకరేటర్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా సో అలా డి ఫంక్షన్ లోపల కోడ్ కాకుండా నేను ఈ కోడ్ ని తీసుకున్నాను సో ఇదే డెకరేటర్స్ యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన కోడ్ సో ఇది ఎలా రాశాను అంటే ఇక్కడ నేను డి ఫంక్షన్ ఇది డి ఫంక్షన్ కదా
సో ఫస్ట్ నేను ఒక న్యూ ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేశాను ఆ న్యూ ఫంక్షన్ లోపల పారామీటర్ ని పాస్ చేశాను సో దట్ అది ఫంక్షన్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఫస్ట్ డ్యూ ఫంక్షన్ లోపల ఒక న్యూ ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేశాను కదా ఈ న్యూ ఫంక్షన్ లోపల నేను ఇంకో ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇన్నర్ అనే ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డిఈఎఫ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి సో ఒక ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే దీని లోపల మనం లాజిక్ అనేది రాసుకోవాలి లేదా స్వాపింగ్ చేయాలి కదా సో ఆ స్వాపింగ్ కి సంబంధించిన లాజిక్ రాయడం కోసం నేను ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఈ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లోపల నేను ఏ కామాపి పారామీటర్స్ తీసుకున్నా కదా ఏవైతే మనం డి ఫంక్షన్ లో పారామీటర్స్ తీసుకుంటామో అవే ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లో కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ అన్ని పారామీటర్స్ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ మనం ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్నీ ఉండాలి సో ఇక్కడ లాజిక్ లాజిక్ రాస్తున్నా ఇఫ్ ఏ లెస్ దాన్ బి ఏ కామా బీ ఈస్ ఈక్వల్ టు బి కామా ఏ స్వాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మనకి న్యూమరేటర్ అనేది లార్జర్ గా ఉండాలి కదా ఒకవేళ న్యూమరేటర్ స్మాల్ గా ఉంటే మనం స్వాపింగ్ చేసుకుంటున్నాం సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఏ కామాబి అని రాసా కదా ఇది ఎందుకు రాశాను అంటే మనం ఏదైతే లాజిక్ ఇక్కడ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లో రాసామో ఆ లాజిక్ మనకి ఈ డిఐవి డి అనే ఫంక్షన్ లోకి రావాలి సో అప్పుడే కదా మనం స్వాప్ అయిన తర్వాత వచ్చిన అది ఇక్కడికి రావాలి కదా సో అందుకోసం ఫస్ట్ నేను రిటర్న్ చేస్తున్నా ఏమని రిటర్న్ చేస్తున్నా అంటే ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఫంక్ అని ఎందుకు రాశాను అంటే సో ఇక్కడ నేను అబిడి అనే ఫంక్షన్ లో ఏదైతే పాస్ చేశానో ఫంక్షన్ పాస్ చేసా కదా సో రిటర్న్ తర్వాత అదే ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లో ఏవైతే పారామీటర్స్ పాస్ చేశానో అండ్ ఈ ఫంక్షన్ తర్వాత ఆ పారామీటర్స్ ఉంచాలి నెక్స్ట్ రిటర్న్ ఇన్నర్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను సో నేను మొత్తం కో స్వాపింగ్ కి సంబంధించిన కోడ్ రాశాను అండ్ ఈ కోడ్ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది మొత్తం చేసుకున్నా నాకు అవుట్పుట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనే వచ్చింది యాక్చువల్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కానీ స్వాప్ అయినాక అది ఇక్కడ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా అది నాకు టూ పాయింట్ జీరో అవుట్పుట్ రావాలి కానీ ఎందుకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఏ ఎందుకు వచ్చింది అవుట్పుట్ అంటే సో ఎందుకు అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్ కి డివై డిఐవి అంటే డివిజన్ అనే ఫంక్షన్ కి కనెక్షన్ లేదు సో ఇక్కడ మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదా బిడి కి ఈ డిఐవి అనే ఫంక్షన్ కి రెండింటికి కనెక్షన్ లేదు అందుకే ఇక్కడ మనం స్వాప్ చేసినా కూడా ఈ పైన పైన డిఐవి అనే ఫంక్షన్ కి ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు సో అందుకోసం కనెక్షన్ కోసం నేను ఇక్కడ డిఐవి అనే ఒక న్యూ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఏదైతే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ ఫంక్షన్ లోపల డిఐవి అనే ఫంక్షన్ ని పాస్ చేస్తున్నాను సో ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఇలా ఫంక్షన్ ని పాస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను సో దట్ మనకి ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ కి కనెక్షన్ కోసం నేను ఇలా చేస్తున్నా సో నేను ఈ ఫంక్షన్ ని ఈ ఫంక్షన్ లోపలికి పాస్ చేస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసరికి న్యూ ఫంక్షన్ ఇది వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సో మనం ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాం ఒక ఫంక్షన్ కి ఇంకో ఫంక్షన్ ని సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇలా మనం ఈ కనెక్షన్ చేస్తాం కదా ఆ కనెక్షన్ చేయడం వల్ల ఆ బిడి అనే ఫంక్షన్ లోపల మనం ఇలా ఇన్నర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి కోడ్ రాసాం కదా దీనికి నేను డిఐవి అనే ఫంక్షన్ ని పారామీటర్ గా పాస్ చేసా సో దీనిలో ఏవైతే చేంజెస్ చేసామో అవి డిఐ ఫంక్షన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో ఇది మొత్తాన్ని డిఐవి వన్ అనే ఫంక్షన్ కి నేను అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ టూ పాయింట్ జీరో నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చింది సో ఎందుకంటే నేను కనెక్షన్ చేశా కాబట్టి ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ కి సో దట్ మనకి ఇన్ సైడ్ ఏ స్వాపింగ్ జరిగిపోయి నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ అంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది వే సీక్వెన్స్ అన్నా ఇక్కడ పాస్ చేయి టూ కమ్ అప్ ఫోర్ ఫోర్ కమ్ అంటూ ఏదన్నా నాకు ఎలా తీసుకుంటున్నాను అంటే న్యూమరేటర్ ఫస్ట్ గా తీసుకొని డినామినేటర్ నెక్స్ట్ గా తీసుకొని డివిజన్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను డిఐవి వన్ అని న్యూ నేను తీసుకున్నా కదా ఇదంతటిని అసైన్ చేయడానికి అలా కాకుండా మనం డిఐవి అనే ఫంక్షన్ నేమ్ ని అలానే తీసుకోవచ్చు ఈ ఇలా న్యూ ఫంక్షన్ కాకుండా సో అలా తీసుకున్నా కూడా మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ టూ పాయింట్ జీరో కింద వస్తుంది సో మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ కోడ్ చూసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ ని కాదు సో
सो इध डेकरेटर्स अंत मन एग्जिस्ट फंक्षन बि बिहेवियर कंपैल टाइम लेंजुट सो इधे मन की बेस्ट अडवांटेज डेकरेटर्स लो इक मत ओवराल को मनमेमेंटेक फंक्षन क्रिएटा आ फंशन लपल फंक्षन अने पारामीटर पास सो इधे अदर लांग्वेजेस इला पासीबल का मन की पैथन इला पासीबल तरवा इंको फंशन क्रिएटे दाख संबंध को इक रे फन कनेक्षा फंक्षन की सो अलास अवटपुट वो सो इला मन ए प्रोग्रांग अदर लांग्वेज पासीबल का ओनली पैथन इध पासीबल फंक्षन लंक अने पारामीटर पास सो डेकटर्स अंत एग्जिस्ट फंक्षन की न्यू फीचर्स ऐडमे डेकरेटर्स अन्टा थैंक यू फर्चिंग मै ट्यूटोरियल